Здравейте, приятели! Аз съм Жан и днес съм ви подготвил 11 гнусни филми на ужасите, които малцина биха изгледали до край. Но преди да започнем, нека ви попитам. Кой е най-гнусният филм, който сте гледали някога? Напишете ми долу в коментарите. Лично за мен това е филмът Стоношка от 2010 година. Сега е ваш ред. Номер 11. Странен филм. 2005 година. Писател на романи пише болезна история за семейство, разрушено от кръвосмешение, убийства и насилие. Неговият асистент тръгва на мисия да разкрие реалността на тази история, но истината може да е твърде трудна за понасене. Номер 10. Затворници. 2013 година. В центъра на сюжета е изчезването на две малки момичета в малко градче, в отговор на което родителите на изчезналите отвличат младеж с умствени проблеми, когато смятат за виновен и го подлагат на мъчения, за да научат къде са децата. Номер 9. Гутницата. 1977 година. Жителите на Сил Айланд се оказват тероризирани от гутница кучета, изхвърлени домашни любимци, които навестяват кучеващите в града. Едва ли бихте погледнали бездомно куче по същия начин след този филм? Номер 8. Кожата, в която живея. 2011 година. Блестящ пластичен хирург, преследван от минали трагедии, създава тип синтетична кожа, която издържа на всякакъв вид увреждания. Морското му свинче е мистериозна и нестабилна жена, която държи ключа към манията му. Номер 7. Намерен. 2012 година. 12 годишният Марти без да иска разбира, че по-големият му брат Стив е сериен убиец, когато любопитно отваря чантата му за боулинг и вместо топка в нея той вижда човешка глава. Номер 6. Мъжът за слънцето. 1988 година. Японските войски събират китайски и руски военнопленници и ги отвеждат в подразделение 731, където ги измъчват брутално и ги подлагат на експерименти, за да тестват ново биологично оръжие. Номер 5. Циментовата градина. 1993 година. Четири деца живеят в изолирана сглобяема къща. След като родителите му умират, те искат да останат заедно, да са сплотени и да си играят. Когато не се чувстват добре, децата варят трупа на майка си и го прибират в импровизиран бетонен саркофаг. Номер 4. Зеленият ад. 2013 година. Група студенти-активисти пътуват до Амазонка, за да спасят тропическите гори, но скоро откриват, че те не са сами и че нито едно добро дело не остава ненаказано. Всеки ден един от героите на филма бива жестоко убиван, а някои дори биват изяждани от племето. Номер 3 Сурово 2016 година Млада момиче, вегетарианка, заминава да учи ветеринарна медицина и живота й се преобръща. Тя започва да изпитва жестоко желание да яде човешка плът. Да гледаш как вегетарианка се превръща в канибал е ужасяващо изпитание на психиката. Номер 2. Мъченици. 2008 година. Стремежът на млада жена да отмъсти на хората, които се отвлекли и измъчвали като малка, води нея и неим приятел, който също е бил жертва на насилие като дете, на ужасяващо пътешествие в живия ад на разврата. Номер 1. Бивни. 2014 година. Нагъл и арогантен подкастър получава повече, отколкото е очаквал, когато пътува до Канада, за да интервюира мистериозен учелник, който има доста обезпокоителна привързаност към моржовете. Ако харесвате завъртени и объркани сюжети, това е вашият филм. Гнусни и ужасяващи сцени не липсват. Кой от всички тези филми ви се стори най-гнусен? И кой бихте си пуснали да гледате още тази вечер? Напишете ми долу в коментарите, защото ще се радвам да разбера. Та това бяха всички филми от днешната класация, скъпи приятели. Надявам се, че видеото ви е харесало и ако е така, ударете по един лайк в подкрепа 
и се абонирайте за каналът ми с камбанка. Така вие ще получавате известия всеки път, когато качам ново видео. Благодаря на всички, които изгледаха това видео до край. Наистина оценявам го. Това беше всичко за днес. Скъпи приятели, ще се видим в следващото видео. До скоро!